Magandang umaga sa inyong lahat. Isishare ko sa inyo paano lilinisin ang isdang tilapia. Noon kasi nung nandun ako sa Pilipinas, doon sa Maynila, hindi ako talaga mapapakain ng tilapia kasi iba ang nalasahan ko. Ang bangos ay na, natikman ko na lang yung bangos noong ano na, when was that? It was 1976 after my graduation in high school. I went to Manila to assist my my oldest sister of when she gave her first baby. Uh, ito na ng ngayon. Ito na yung pa kung ta paano niyo lilinis ang antilapia nga. Kasi nga Ibang lasa. The first time I eat tilapia is not maarte. Sa Bisaya kasi, sa Leyte, sanay kami doon sa bandang Southern Leyte. Ang, ang isdang kinakain namin ay galing sa dagat. Pero yung iba sigurong may mga na sanay na, ayun, sa tubig nangingisda sila. Pero hindi kasi ang tatay ko ay mangingisda. Di ba, ang, ang ang tilapia, hihiwain nyo, yung kagaya ng ganito, ano, hihiwain nyo siya, at tanggalin yung dugo doon. Tanggalin yung dugo. Pagkatapos, budburan nyo ng asin sa loob, sa labas, at ano ba yung tawag niyan? Irarab nyo yung asin? Ano ba yung tawag niyan? I- I mama mamasahi mo yung asin ang tawag noon both sides sa ano sa isda para matanggal yung slime yun tingnan niyo ang linis tapos tapos naman hugasan niyo ulit hugasan niyo ulit kaya ang asin ang isda ang tilapia ay maging malinis na at pagkatapos kasi nga Many, ang daming consumer na humahawak na isda. Binabaran ko siya ng sukang puti. Sukang puti. Ano man ang klaseng sukang puti? Sukang puti ang, ang inaanak ko. Ito na yon. Tapos na. It, ganun lang kadali. Maglinis ng tilapia. Para naman, ano, para naman, para walang, ay, ay, ay. Hindi mo na ako magsasabon kasi nga ahawak pa ako ulit ni tilapia. Ito, dito tayo, dito tayo. Okay, ito na ngayon. Ito na yun ngayon, gagawin ko. Itong tilapia ay aasinan ko siya ng uh, ito'y sea salt. Aasinan ko siya, hindi lang masyado kasi nga ayaw ko ng maraming asin. Yun na lang sa labas, inaasinan ko siya para... Di pa pag may asin, hindi dumidikit din sa kaldero. Pag may asin sa labas, yun ang teknik eh. Pag ano, hindi didikit. Minsan, lalagyan yun ng kaldero ng asin sa may... Sa may... Uh, ano ba yun? Yung bottom, bottom ng, ng, ng lulutuan yung pagpipretuhan nyo. Ay hindi nagdidikit yung isda. At tsaka... Lagyan ko siya ng asin... Para wala talaga siyang amoy. Kasi nga maraming lemon dito, mura lang. Kaya, inilagyan ko siya ng lemon. Lemon, 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 lemon. Si lemon ako, mahilig talaga ako si lemon. Lagi akong may lemon. Bumibili ka ako ng isang bag ng lemon. Tapos, lalagyan ko siya ng ito ground black pepper para masarap yung amoy. Yan. Tingnan mo, tanggalin yang lang yung ano, tanggalin lang yung dugo, yung itim-itim sa tilapia, pinatanggalan niyo sa ano, sa asin, irarab niyo sa asin. Ayun, malinis na. At maya-maya iluluto ko na siya sa labas. Kasi ayaw kong nagluluto ng isda sa loob dahil nangangamoy. Pero hindi masyadong nangangamoy dahil ipa-absorb ko yung lemon at yun nililinis ko na nga ng suka. At isang teknik bakit ang parang bahay nyo ay hindi mangangamoy? 
Huwag maglagay ng maraming kortina. Kasi doon nag-absorb ang amoy ng niluluto nyo doon sa kortina. At saka kapag nagluluto kayo ng isda sa bahay, kung hindi man bawal sa religion nyo, magpakulo kayo ng coffee, or mag-spread kayo ng, mag-open kayo ng ng basin ayong sa ano nyo, sa kusina nyo, lalagyan nyo ng tubig at saka yung Clorox. Kunti lang Clorox, ha? parang matanggal lang yung amoy ng bay. O magpakulo kayo ng cinnamon, lagyan nyo ng kahit anong mga herbs, cinnamon, lemon, ano ba tawag, cardamoms, ano ba, pa, pa, rosemary, kung mayroon kayong rosemary, ilalagyan nyo doon sa pinakulo nyo, mabango ang bahay nyo. Yun ang teknik ko. At, ako'y magluluto din mamaya ng tilapia. Oh no, it's maya-maya again. Ipa, i-ano ko siya. Anong tawag nito? Ipaksiw ko. Ang paksiw ko ay hindi mabubuo kung wala itong mga sangkap. Tingnan nyo. Ito yung aking mga sangkap. Meron ako ditong cayenne pepper. Yun. Meron ako ditong Ah, uh, what's you call this one? Uh, ay, ay, ay. Uh, hey, ano ba tawag? Ginger, yung luya. Mayroon akong sibuyas dito. At itong aking, mayroon ako dito. Mayroon ako dito garlic. Ito yung garlic, yung cloves of garlic. Ayan ang aking pangsangkap sa aking, aking, paksiyo. At lagyan ko din siya ng, ground black pepper, sea salt, sugar, oh, ay, sea salt, sea salt, na, na, nung na, na, naging, naging sugar na, sea salt, at ang ilalagay kong, uh, ang ilalagay kong suka, either organic apple cider vinegar, or itong, itong si, ano yung tayo, apple cider vinegar, yung brag, organic, Alin lang doon ang gagamitin niyo? Pwede na. Kung meron kayong dato puti, kung meron kayong tuba sa suka, alam mo yung suka, tuba sa suka, ang mahal dito yan. Ang mahal-mahal talaga. Meron akong nabili niyan, kaya hindi ko lang ginagamit. Ito nga aking, aking garlic, dito ko ilalagay siya kasi nga, duk, i, i, mag, magdidikdik ako dyan. Baka magigising yung aking mga kipid bay. Tulog pa yung mga tao dito, kahit tinuklak. Ano ba naman ang tamad-tamad nila? Ano? Ang tamad ng mga tao ako. Yeah, nakras ko yung aking aking ano, nakras ko yung aking garlic. Ang daming tamad dito ako. Gigising ako ng maaga, naglilinis, naliligo, uh, mag-ayos ng kwarto. Iyon. Ako dito ang tatamad-tamad ng mga tao, natutulog. Kaya ay nako, ewan. Tapos mamaya din ituturo ko sa inyo kung paano magluto ng artichokes. Ito isa to sa pinakapaborito kong agulay kasi antioxidant ito. Hinihiwa ko dito sa uh, ano ba yung tawag niyo? Kasi may steam to dito. Tinat pinuputol ko siya at pinuputol ko din sa sa do sa ano ba yun? sa taas ng artichoke. At saka Ini-spread ko siya bago ko siya ibalagay doon. Doon sa ano, pa, pakulo ko. Kasi nga, alam niyo ba ang artichokes? Ito yun. Ito yung aking artichokes. Naka-steam naka na yan. Pinangpakulo ko ng tubig. Yan. At, hindi ba ba makikita? Ayan. Ayan. At saka tatakpan ko siya. At saka maghinda ako ng ilang minuto. Tagal-tagal niyan maluluto. Pero okay lang. Kasi ang artichokes ay a good... Oh, is a good for antioxidant. Siguro wala yan sa Pilipinas. Ano? Kasi sabi nila na, na karamihan niya sa mga dry climate. Ayawang ko saan niya nag... Me, medyo yata California or Arizona. Or in somewhere. At mamaya din magluluto ako ng... Kangkong, i-adobo ko si kangkong. Uh, yun, i-adobo ko sa kangkong. At saka, ayan, mayroon akong meat dito. I-divide ko to for how many days? Kasi nga, sabi ko nga, hindi ako, ano lang, 
kumakain na ako ng karne, it just... <coughs> oh my gosh, nabulunan niya ta ako. <coughs> At, tandaan nyo yung aking ano, yung aking lemon. Alam mo kung kailan ko pa ito binili? Last February. <coughs> Excuse me. <coughs> Dito ko kasi nilalagay yung sa aking OXO Green Saver. Kasi nga, <coughs> nabulunan talaga ako. Ito kasi yung filter ang nagpapatagal ng... <coughs> Nag magpapatagal ng freshness ng produce. Ito'y organic galing to sa coconut husk. <coughs> <coughs> Ayay, nabubulunan ako. Di ba kahit mang mangga sa binila, huwag daw ilalagay yung mangga sa loob ng refrigerator. Pinahinog ko yung mangga. Tapos nang maging dilaw na siya, ilalagay ko siya dito sa container na to. See? Hanggang ngayon, ilang linggo na, mga apat na linggo na, still fresh pa rin. Ako, ito talaga akong lemon. Since February pa itong binili ko. Ayan, kumulo na yung aking artichokes. Tapos yung aking ano, yung aking tawag nito, yung aking mayamaya or snapper. Ayay! Iano ko siya, ilulu, ipapaksiw ko to, lalagyan ko siya ng, lagyan ko ito siya ng sibuyas, uh, luya or ginger, Tapos, meron akong, meron akong bawang, cayenne pepper. Naku, kung hindi nga masarap. <laughs> di ba? Di masarap kasi yung luto sa atin. Norm, ano lang, norm, ano lang, simple lang, di ba? Eh, pasensya na kayo, hindi ako nag, an, bakit ba si Huling? Hindi nagsasalita ng si Buhano, eh, bisaya naman. Alam nyo, <clears throat> Nung elementary pa tayo, tinuturuan tayo ng libro natin noon, Pipi and Pilar or whatever, aklat ng wika or uh, I don't know. Ang turo sa atin noon, si Buano sa first grade lang, sa primary school. Pag, pag uwi natin sa bahay o paglalaro, ang salita natin ay bula, no? Kaya, nung nag-aral ako doon sa Cebu, <clears throat> Natuto ako nung, natu, doon ako natuto kunti, at saka doon kay Ma'am Deli, natuto ako nung kunti ng Cebuano. Pero, nalimut ay hindi nalimutan, na, na, ano ba itong tawag nito, na alinlangan ako pag nagsalita ng Cebuano. I better speak English, si, uh, Buhulano, Tagalog, at saka yung Ano ba yung tawag nito? Hilonggo, mas madali ako magsalita. Ah, kadali man, kada, <laughs> yan, mas ma, ah, at ako, natutuloyan, natuloy ako, mas madali akong magkapagsalita ng ilonggo kaysa sa, sa Cebuano. Naiilang kasi ako sa Cebuano, yung Y at saka L, hindi kasi ako sanay, yung, yung J, yung J tends to Y, Uh, ganun talaga. Okay. Ay, ako'y magluluto na i i i isasain ko na tong aking isda doon sa labas para hindi mga ngamayang bahay ko. Okay, bye. Thank you so much.